ഏവർക്കും മെക്കോട്ടക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഹൂജിയുടെ എൻ്റെ ഫ്ലീറ്റിലുള്ള എൽ ടു എൽ എം ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞ ഒരു മിഡ് ബാഡ് സ്പീക്കറാണ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് മിഡ് ബാഡ് സ്പീക്കറാണ് ഇത് ട്വൽ ഇഞ്ച് സ്പീക്കറാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ എഫ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടേജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് ആർ എം പവറാണ് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് ഈ വേരിയൻ്റ് റെസണൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹെഡ്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ലോ മിഡ് റീജിയൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നയൻറ്റി സെവൻ ഡി ബി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസ് പി എൽ ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് അഹൂജയുടെ തന്നെ മറ്റേ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറിന് ഇരുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറിന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡി ബി എസ് പി എൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ റിച്ച് ബാസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലുണ്ട് പിന്നെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെറൈറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് പോയിൻറ്റ് പതിനാറ് കിലോ വെയ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡലിന് വരുന്നുണ്ട് ട്വൽ ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്ററിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ആർ പി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റീജിയണിലത്തെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഡീലറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് പീസിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ വരുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പാക്കിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാക്കിങ്ങും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഹൂജയുടെ എൽ ടു എൽ എം ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാർട്ടൂൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ് ഷീറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും റിജിഡായിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പർ കോണാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് മിഡ് ബാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ ആകുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ കോൺ എന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ പേപ്പറിന് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഹൗസിങ്ങിനായാലും ശരി നല്ല പോയിൻ്റാണ് നല്ല പോയിൻറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കി നോക്കിയാലും ഒരു ഇളക്കമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അഹൂജ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇറക്കിയ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് എട്ട് മൗണ്ടിങ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതായത് എട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള മൗണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ അഹൂജ അവൈലബിൾ ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഹൂജ ഒറിജിനൽ അതിൻ്റെ സീല് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ അഹൂജ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അഹൂജ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സിം എംബ്ലം അവർ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരിക്കലും തേഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിലാണ് അവരിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ നോക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് കോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വോയിസ് കോയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് നല്ലൊരു ഗ്രില്ലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെർമിന
ഈ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോയിലോട്ട് പോകുന്ന വോയിസ് കോയിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ടെർമിനൽ അത് ബെയറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ മിഡ് ബസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ആ ഹുജ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പവർ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ നമ്മൾ ആ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ഇതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ രണ്ടും ഒരേ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലേബൽ മാറ്റി നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സേ ഉള്ളൂ ഇത് ലേബൽ മാറ്റി വന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കമൻസിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് പണ്ടിറങ്ങിയ സ്പീക്കറും ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ സ്പീക്കറും ഒരേ പെർഫോമൻസാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിനൊപ്പം കിട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ വർക്കാണ് ഞാനിത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ പവർ എഫിഷ്യൻസി വൂഫറാണ് മിഡ് ബാസാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ചാർട്ടും നമുക്ക് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ വൺ കെയുടെ അപ്പുറം വരെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റെസ്പോൺസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് വെയ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനാറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാസ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര ലിറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കർ ക്യാബിനാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കർ ക്യാബിനാണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് അവർ മെൻഷൻ അതായത് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ ക്യാബിനിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ എക്സ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് മാസ് കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് സ്പീക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൊടുക്കുന്ന കാശിന് നമുക്കൊരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് മാസ് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ ക്യാപ്റ്റൻ ഫോർമർ വോയിസ് കോയിലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിനുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച